వెల్కమ్ టు హెల్త్ టైమ్ మెడా నడుము నొప్పి వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎంతో మందిని ఇబ్బంది పెడుతుంది మెడా నడుము నొప్పి రావటానికి ముఖ్య కారణాలు ఏంటి వెన్నెముక్కులో ఏం జరుగుతోంది గత కొన్నేళ్లుగా ఎటువంటి మందులు సర్జరీలు లేకుండా సహజమైన పద్ధతితో ఎందరికో చికిత్స అందిస్తున్న సంస్థ సంజీవని నేచర్ క్యూర్ నేచురోపతిలో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ డాక్టర్ మధు గారు ప్రస్తుతం టెన్టీవీ స్టూడియోలో ఉన్నారు మరి వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే ఈ మెడా నడుము నొప్పి అన్నది వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరిలోనూ చూస్తూనే ఉంటాం అసలు ఈ సమస్య పెరగడానికి కారణం ఏంటంటారు అంటే ఇది చేంజ్ అయినటువంటి లైఫ్ స్టైల్ అండి ఇప్పుడు అంటే కొంత ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గడం ఒకటి కంటిన్యూస్గా ఒకే పోస్టర్లో మనం కూర్చోవడం అంటే నిల్చున్నప్పుడు కానీ పాడుకున్నప్పుడు కానీ ప్లస్ కూర్చున్నప్పుడు మనం చేసేటువంటి యాక్టివిటీలు కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి లేకపోతే స్పైన్ మీద ఒత్తిడి పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు సపోజ్ నిల్చున్నప్పుడు కాళ్ళ మధ్య గ్యాప్ ఉంచాలి ముందుకు వంగేటప్పుడు నీళ్ళు డౌన్ మోకాళ్ళు వంచి వంగాలి అలాగే పడుకొని లేచేటప్పుడు డైరెక్ట్గా పడుకొని డైరెక్ట్గా లేవకూడదు ప్రాపర్ పిల్లో వాడాలి మ్యాట్రస్ ప్రాపర్గా వాడాలి బరువు పెరగకూడదు అది కాకుండా ఈ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ లైఫ్ స్టైల్ వచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూస్గా ఒకే పోస్టర్లో కూర్చుంటున్నారు ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ముందు టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళు సో నెక్కి ప్రాపర్ మూమెంట్ ఉండదు ప్లస్ ఆ మానిటర్ ఏ హైట్లో ఉంది ప్లస్ వీళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు ప్లస్ లేచేటప్పుడు ఏం ప్రికాషన్ తీ ఇదంతా మెకానికల్ ప్రాబ్లం సో మెకానిక్స్ ప్రాపర్గా లేకపోతే బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకప్పుడు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ బాగా ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడేమో కాస్త తక్కువైంది దానికి తోడు ఈ అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ బాగా వచ్చిన తర్వాత ఎండ తగలట్లేదు దాంతో విటమిన్ డి తక్కువైపోతుంది సూపర్ మార్కెట్ ఫుడ్కి అలవాటు పడిపోయాం ఎక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని క్లీన్ చేసుకొని వండుకునేంత ఓపిక లేవు సో దాంతో ఏమవుతుందని బీ కాంప్లెక్స్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ కాల్షియం డెఫిషియన్సీలు వస్తున్నాయి కొంత వెయిట్ కూడా పెరుగుతున్నారు బాగా వెయిట్ పెరిగితే స్పైన్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంది స్పైన్ మోయాల్సిన వెయిట్ పెరుగుతుంది సో ఇవన్నీ రీజన్స్ అనమాట దీనివల్ల బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే సార్ అలాగే ఏ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఈ మెడ నడ నొప్పి వస్తుంది అంటారు ఇన్ఫెక్షన్ అనేది దానికి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే స్పైన్కి ఇన్ఫెక్షన్ రావడం దానివల్ల బ్యాక్ పెయిన్ రావడం అనేది పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అన్ని కేసుల్లో తీసుకుంటే అది యాంకలోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్ అంటారు అంటే ఆటోమిన్ డిజార్ట్ అది మన బాడీలోని ఇన్ఫెక్షన్ తయారై వచ్చేది అటువంటి కేసులు నార్మల్గా బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ ఈ కాలర్స్ పెట్టుకొని తిరుగుతుంటే చూసారా వాళ్ళకి దీనికి సంబంధించి ఇది ప్యూర్లీ మెకానికల్ ప్రాబ్లం ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలామంది హడావిడిపోయి ఆ టాబ్లెట్ ఈ టాబ్లెట్ వాడుతుంటారు కానీ ఇది పని ఇది ప్యూర్లీ మెకానిక్స్ మనం పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాము అనే దాన్ని బట్టి వస్తుంది ఓకే సార్ అలాగే ఈ మెడ నడుము నొప్పి వచ్చిందని ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలంటారు అంటే వాటి కాంప్లికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే మెడ నడుము నొప్పి వచ్చే ప్రతి మెడ నడుము నొప్పి ఒకటే కాదండి దాంట్లో స్టేజ్ వైజ్ ఉంటుంది అంటే మన స్పైన్లో బోన్స్ ఉంటాయి వట్టిబ్రస్ అంటారు మధ్యలో డిస్క్ ఉంటుంది అది దగ్గరకు వచ్చి డిస్క్ మీద ఒత్తిడి పడ్డం వల్ల వస్తుంది ఫస్ట్ స్టేజ్లో అప్పుడప్పుడు నొప్పి వచ్చి పోతూ ఉంటుంది అంటే యూజువల్గా స్టేజ్ వన్ని ఇది నాకు ఒక స్పాండులైటిస్ వచ్చింది ప్లస్ డిస్క్ ప్రొలాప్స్ కాబోతుంది నేను ఖచ్చితంగా డాక్టర్ కావాలి డాక్టర్ని కలవాలి అని అనుకునే చాలా తక్కువ మంది అసలు ఇగ్నోర్ అయిపోతుంది నాకు తెలియదు మనకు స్టేజ్ వన్ అనేది ఎందుకంటే స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడల్లా నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది ఏదైనా చేయకుండా పడాలి అంటే కంటిన్యూస్గా ముందుకు వంగి చేయడం కానీ లేదా కంటిన్యూస్గా కూర్చొని చేయడం కానీ ఈ పోస్టర్ కరెక్ట్ ప్రాపర్ పోస్టర్ వెళ్ళినప్పుడు నొప్పి వస్తుంటుంది రెస్ట్ తీసుకుంటే పోతుంది ఏమనుకుంటా అంటే ఆ పనిచేయడం వల్ల నాకు వచ్చింది అని అనుకుంటారు స్టేజ్ వన్ అలా పోతుంది స్టేజ్ టూకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మీరు పని చేసినా చేయకపోయినా కూర్చున్నా కూర్చోకపోయినా నిల్చిన అసలు ఏ ఈవెన్ పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు మీరు ఏ పని చేసినా కానీ డల్ పెయిన్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది లోపల పలాన్ చోటు పెయిన్ అంటే చెప్పలేదు మొత్తం స్పైన్ మొత్తం చూపిస్తారు నాకు ఇక్కడ పెయిన్ ఉంది ఇక్కడ నొక్కుంది నాకు నొప్పి లేని ప్లేస్ లేదని చెప్తారు ఎప్పుడు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అది స్టేజ్ టూ ఈ స్టేజ్ టూలోనే డాక్టర్ని కలుస్తారు ఇదేంటి ఎప్పుడు నాకు ఉంది కదా ఎందుకు తగ్గట్లేదు ఇదేంటి అని చెప్పి అప్పుడు కలవడం ఉంటుంది దాన్ని కొంచెం అడ్వాన్స్ వెళ్ళింది అనుకోండి స్టేజ్ త్రీకి వెళ్తారు స్టేజ్ త్రీలో ఏమవుతుందంటే చేతులు లాగడం ఇప్పుడు సపోజ్ మెడ నొప్పి ఉంది అనుకోండి వాళ్ళకి వాళ్ళకి చేతులు లాగడం తిబ్బిన లెక్కడం మంట మండడం లేకపోతే చీమలు పాకినట్టు ఉండడం పిన్నుతో గుచ్చినట్టు అనిపించడం కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టు అనిపించడం హెడేక్ వస్తూ ఉంటుంది గిడ్డ
నిద్ర పట్టదు ఈవెన్ మధ్యలో కూడా సడన్గా ఇంకా మెలకు వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఈ చేలు ఆగుతూనే ఉంటుంది ఇంకా అప్పుడు అమృతాంజనం రాసుకోవడం లేకపోతే జెండు బాంబు పూసుకోవడం ఈ పని చేస్తూ ఉంటారు ఈ స్టేజ్ త్రీ దీన్ని ఇది కూడా నెగ్లెక్ట్ అయిపోయి ఇంకా ఫర్దర్ ప్రోగ్రెస్ అయిందనుకోండి స్టేజ్ ఫోర్కి వెళ్తారు స్టేజ్ ఫోర్కి వెళ్తే కాళ్ళు చేతులు పడిపోవడం అంటే ఈ రెస్ట్ డ్రాప్ అంటారు చెయ్యి ఇలా అయిపోతుంది సడన్గా అయిపోతుంది అది వన్ డే ఈ రోజు రే పని కాదు ముందు వస్తున్నా వస్తున్నా అని చెప్పేం రాదు అది ఓ రోజు సడన్గా పడిపోతుంంది అప్పుడు ఏమైనా తీసుకోవాలంటే చెయ్యి ఇలా లేపాలి ప్లస్ కాలు ఫుడ్ డ్రాప్ అలాగే కాలు వేయాలంటే ఇలా అడుగు తీసేయాల్సి ఉంటుంది కాలు ఏడ్చడం మొదలు పెడతారు ప్లస్ చేయి కూడా లేవదు ఇంతే ఉంటుంది పూర్తిగా కొంతమందికి నెక్ అంటే స్టిఫ్ నెక్ అంటే పూర్తిగా స్టిఫ్ అయిపోతుంది పిలిస్తే బాడీ మొత్తం తిరుగుతుంది కొంతమందికి నెక్ పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది స్టేజ్ ఫోర్ ఇలా స్టేజ్ వైజ్ ఉంటుందండి కాబట్టి మనకు ప్రాబ్లం వచ్చిందా అది నిజంగా స్పాండ్లైటిస్ వల్ల వచ్చిందా రాలేదంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే ఒక నెల ఒక వారంలో మీకు మోర్ దాన్ త్రీ డేస్ బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ ఉన్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా స్టేజ్ వన్ దాటిపోయారని అర్థం మీకు ఖచ్చితంగా స్పాండ్లైటిస్ వస్తుందని మీరు డాక్టర్ని చూడాలి అని అర్థం కాబట్టి దీన్ని బట్టి ఇలా చూసుకోవాలి ఓకే సార్ సో సంజీవని నేచర్ క్యూర్లో ఎలాంటి చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి కంప్లీట్గా మందులు లేకుండానే ఉంటాయండి నేచర్ క్యూర్ అంటేనే మందులు లేకుండా సో దాంట్లో యోగా ఉంటుంది ప్లస్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయిస్తాము మసాజ్ థెరపీ మసాజ్ స్టీమ్ దాంతోపాటు స్టీమ్ బాత్ చేస్తారు ఆయుర్వేద పంచకర్మ థెరపీస్ వాడతాం మేము అంటే కేరళ థెరపీస్ కేరళలో ఉండే థెరపిస్ట్ ఉంటారు సెక్షన్ అంటే కటి వస్తి జాను వస్తి ఊరో వస్తి పొడి కిడి పిడి చల్న వరకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి ఇవి చేస్తారు ఇది కాకుండా ఆకుపంచర్ థెరపీ అంటారు నీడిల్స్తో స్టిమ్యులేట్ చేయడం అంటే చైనా సూదుల వైద్యం అంటారు అది చేస్తాం ఆకు ప్రెషర్ పాయింట్స్ అంటే మన పామ్స్ అండ్ సోల్స్ ఉండేటువంటి పాయింట్స్ని ప్రెస్ చేస్తారు చేతితో స్టిమ్యులేట్ చేయడం హార్ట్ స్టోన్ థెరపీ అంటే స్పెషల్ స్టోన్స్ ఉంటాయి వాటిని వేడి చేసి ఎక్కడైతే పెయిన్ ఉందో అక్కడ అప్లై చేస్తూ వెళ్తారు ఇది కాకుండా వాటర్ థెరపీస్ వాడతాం అంటే కోల్డ్ వాటర్ హాట్ వాటర్ ఆల్టర్నేటివ్ యూజ్ చేస్తూ సటన్ ప్రెషర్తో అడ్జస్ట్ చేస్తూ దాన్ని చేస్తా అంటే వాల్ పూల్ బాత్ అని అండర్ వాటర్ మసాజ్ అని ప్లస్ స్పైనల్ స్ప్రే అని డౌ చేసి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఇది కాకుండా మడ్ బాత్స్ ఉంటాయి అండ్ కైరోప్రాక్టిక్ మ్యానిపులేషన్స్ అంటే మేము పడుకోబెట్టి బాడీకి మూమెంట్స్ ఇస్తాము ఆస్టియోపతి అంటారు ఆ జాయింట్కి స్పెషల్గా మూమెంట్స్ ఇస్తాము లేజర్ ఆకు పంక్చర్ అంటారు అంటే సూదులు కాకుండా సూదులు భయపడతారు చాలామంది లేజర్తో చేస్తారు ఇటువంటివి ఉంటాయి నైట్ పడుకునేటప్పుడు కూడా హెర్బల్ థెరపీ అని చెప్పిస్తాం అంటే కొన్ని మూలికలు నూరేసి దాన్ని పేస్ట్ లాగా చేసి పట్టులాగా అప్లై చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా అద్భుతమైన థెరపీలు అండి ఎక్కడ కూడా ఒక చిన్న మెడిసిన్ కానీ ఇంజెక్షన్ కానీ వాడకుండా ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లం ఏదైతే మనకు బోన్స్ దగ్గరకు వచ్చి డిస్క్ బయటకు వచ్చింది అంటారు దూరం జరిపేటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ తీసుకుంటే సటన్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో అది మూ అంటే మూల కారణం అంటారు సో రూట్ కాజ్కి వెళ్ళిపోయి దాన్ని క్లియర్ చేస్తుంది ఓన్లీ దీంట్లో నుండి నేచర్ క్యూర్లోనే ఉంటాయి ఎంత అద్భుతమైన థెరపీస్ ఇంకా దేంట్లో ఉండవు ఒక మందులు సర్జరీ కాకుండా ప్రపంచంలో ఏం ట్రీట్మెంట్లు ఉన్నాయో అవన్నీ సంజీవనీలు మేము ప్రొవైడ్ చేయగలం మీరు మాకు తెలియకపోతే మీరు చెప్పినా కానీ పలాన్ చోట ఉంది సార్ అంటే అక్కడ నుంచి తెప్పిస్తాం మేము సో ఎందుకంటే ఈ థెరపీకి మన ఇంకేమీ ఉండవు ఈ థెరపీలు తప్ప ఓకే సార్ అంటే ఎన్ని రోజులు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలంటారు అంటే కేసు వైజ్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనం స్టేజ్లు చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ అని ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే వచ్చారనుకోండి ఐదు పది రోజులు సరిపోతుంది మనకి ఎందుకంటే అప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేయచ్చు అలా కాకుండా స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ అలా వెళ్ళేసరికి త్రీ వీక్స్ సిక్స్ వీక్స్ అలా అంటే వాళ్ళకున్న కండిషన్ బట్టి దాంతోపాటు అసోసియేటివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి ఇంకా ఇప్పుడు కొంతమంది ఓవర్ వెయిట్ కూడా ఉంటారు ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నప్పుడు బ్యాక్ మీద ప్రెషర్ పడుతూ ఉంటుందని చెప్పు వెయిట్ కూడా తగ్గాలి వాళ్ళు సైమంటేనియస్ అలాగే కొంతమంది డయాబెటీస్ ఉంటుంది డయాబెటీస్ ఉండి చెయ్యి కాళ్ళు లాగుతుంటే మోర్ దాన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయితే డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అంటారు చాలామంది నాకు స్పాండ్లేటిస్ అని కూడా అంటారు అది స్పాండ్లేటిస్ వల్ల వస్తుందా లేకపోతే డయాబెటీస్ వల్ల వస్తుందా ముందు దాని రూట్ కాస్త తీయాలి ఇలా అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం బట్టి ముందు కేసు వచ్చిన తర్వాత మేము అసెస్ చేస్తాం చేసి వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ ప్రీవియస్ హిస్టరీలు అవి చూసి ఓకే వీళ్ళకి ఇన్ని రోజులు ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందని మేము కరెక్ట్గా చెప్తాం ఒకవేళ ఆ కేసు మాది కాదనుకోండి మేము చేయలేం బాబు అని చెప్తాం క్లియర్గా చెప్తాం కాబట్టి మేము ఇన్ని రోజులు ఉండాలి అంటే అన్ని రోజులు
ఎక్కడో మీరు హెల్డప్ అయిపోయారు లేదా ట్రావెల్లో ఉన్నారు సివియర్ పెయిన్ వస్తుంది అప్పుడు సంజీవని ఉండదు కదా ప్లస్ అక్కడ కూర్చొని యోగా చేయలేదు కదా అందుకని ఇమ్మీడియట్గా ఒక ట్యాబ్లెట్ తీసేసుకుని ఒక ఒక ఐదు ఆరు గంటలు అది రిలీఫ్ ఉంటుంది తర్వాత వెళ్ళేసి అసలు యాక్చువల్ ప్రాబ్లం ఏంటి అని చూపించుకొని కరెక్ట్ చేసుకునే మెథడ్ అంతేగాని ట్యాబ్లెట్ వాడితే ఏమవుతుందంటే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకోవడం అంతే నాకు నొప్పి లేదు బాగానే ఉంది అనుకుంటారు క్యూర్ అయిపోయింది అనుకుంటారు కానీ అది పోదు ఫస్ట్ స్టేజ్ నుంచి సెకండ్కి పోద్ది సెకండ్లో మీరు స్టార్ట్ చేస్తే థర్డ్ ఫోర్త్కి వెళ్ళిపోద్ది తర్వాత ఆ కాంప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి అనుకోండి ఇంక తర్వాత దాన్ని రివర్స్ చేయలేరు ఈ బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ కేసులని ఏంటంటే ఎంత అర్లీగా మనం దాన్ని కరెక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తామో అంత తొందరగా అది రికవరీ ఉంటుంది లేట్గా స్టార్ట్ చేస్తే కొన్నిసార్లు అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఫోర్త్ స్టేజ్కి వెళ్ళారంటే కాలు చేయి పడిపోవడం కాదు మూత్రం మీద కంట్రోల్ పోతుంది మోషన్ మీద కంట్రోల్ పోతుంది ప్లస్ తిన్నటువంటి ఫుడ్ వామిటింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బెటర్ ఇడన్ వెజిటబుల్ అంటాం మేము సో అంటే మీరు బాత్రూమ్ వెళ్ళాలన్నా ఎవరో ఒకరు రావాలి ఫుడ్ తినాలన్నా పైప్ వేసుకోవాలి సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బెటర్ ఇడన్ అయిపోతారు ఏంటి సింపుల్గా బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల కాబట్టి ఆ స్టేజ్ దాకా వెళ్ళదు అసలు ట్యాబ్లెట్లు అనేది దీనికి సొల్యూషన్ కాదు అది ఏ రకమైన ట్యాబ్లెట్ అయినా సరే క్యూర్ చేయదు ఓన్లీ ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ రిలీఫ్ కోసమే అంటే ఓకే సార్ సో ఇంకా సార్ అలాగే నేచర్ క్యూర్లో మరి సయాటికాకి ట్రీట్మెంట్ ఉందా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్లో ఉంది సయాటికా బ్యాక్ పెయిన్ రెండు వేరే కాదండి రెండు ఒకటి బ్యాక్ పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది నేను చెప్పాను చూసారా థర్డ్ స్టేజ్ ఈ నరు మీద ప్రెషర్ పడుతుందని మనకు నడుం దగ్గర ఆ డిస్క్ బయటకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ సయాటిక్ నర్వ్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి దానికి సో ఏ బ్రాంచ్ మీద పడుతుంది అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఫస్ట్ బ్రాంచ్ మీద పడితే అప్ టు హిప్ దాకా వస్తుంది సెకండ్ బ్రాంచ్ అయితే తై థర్డ్ బ్రాంచ్ నీ ఫోర్త్ బ్రాంచ్ కాఫ్ మజిల్ ఫిఫ్త్ బ్రాంచ్ అయితే మొత్తం బిగ్ టో దాకా లాగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సయాటిక వేరే ఇది కాదు సయాటిక అన్నారండి మీరు థర్డ్ స్టేజ్లో ఉన్నారని అర్థం అంటే సేమ్ ట్రీట్మెంట్ దీనికి ఏది ఇస్తాం బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ అయితే బోన్స్ మధ్య గ్యాప్ పెరిగితే అది కూడా తగ్గిపోతుంది సో మీరు ఇన్ని రోజులు ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పేసి చెప్తారు మరి అన్ని రోజులు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా కేవలం కొన్ని రోజులు తీసుకొని వెళ్ళిపోతే మనం తగ్గుతుంది అంటారా లేదండి యాక్చువల్గా అందరు చేసే పని అదే మేము మూడు వారాలు అని చెప్తే యాక్చువల్గా ఏమంటుందంటే ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వీక్ ఏంటంటే స్టెబిలైజేషన్ అంటాము అంటే ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ని ఎంతవరకు ఏవి ఫాల్స్ పెయిన్స్ ఏవి ఒరిజినల్ పెయిన్స్ అనేది డిటెక్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ వీక్ పోతుంది సెకండ్ వీక్ కరెక్షన్ అంటాం ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ని బేసిక్గా కరెక్ట్ చేస్తాం థర్డ్ వీక్ ఏంటంటే మీకు వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ని ఇంకా పోకుండా ఉండడానికి దాన్ని స్టాప్ చేయడానికి ఇస్తాం త్రీ అనమాట చాలామంది ఆ రెండు వారాలు కాగానే తగ్గిపోతుంది దుంపి తగ్గిపోగానే ఇంకా ఆగదు వెళ్ళిపోతాను సార్ మాకు ఈ పని ఉంది ఆ పని ఉంది లేకపోతే ఏదో ఒకటి చెప్పేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి లాస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్టెబిలైజేషన్ కాకపోతే మళ్ళీ వెళ్ళగానే మళ్ళీ టూ త్రీ మంత్స్కి మళ్ళీ మొదటికి వస్తుంది అందుకని మేమేం చెప్తామంటే ఒక రోజు కూడా తక్కువ ఉండదు ఒక రోజు కాదు ఒక గంట కూడా తక్కువ ఉండదు ఎందుకంటే మేము ప్లానింగ్ ఉంటుంది అది త్రీ వీక్సా ఫోర్ వీక్స్ అంతేగాని దానిలో మళ్ళీ షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ ఏమి ఉండవు దీంట్లో ఎందుకంటే డీలింగ్ విత్ నర్వ్స్ అండి అది నర్వ్ బై బర్త్ వస్తాయి మళ్ళీ పోతే రావు కాబట్టి నర్వ్స్ బోన్స్ చేసేటప్పుడు ఎంత టైం చెప్తున్నామో అంత టైం ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఉంటే రిజల్ట్స్ యాక్యురేట్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగానే కొంతమందికి చాలా బిజీ పనులు ఉండొచ్చు హాస్పిటల్లో ఉండలేకపోవచ్చు మరి అలాంటి వాళ్ళు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్తూ ఇలా చేయొచ్చా యా యా తీసుకోవచ్చు అండి ఓపీ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి మా దగ్గర ఇప్పుడు మా హాస్పిటల్ మొయినాబాద్లో ఉంటుంది ఓపీ క్లినిక్ హిమాయతాలు కూడా ఉంటుంది సో ఎవరైనా సరే రాలేని వాళ్ళు వారానికి రెండు సార్లు రావాలి వీక్లీ ట్వైస్ వచ్చి ఒక త్రీ అవర్స్ ఉంటే దాంట్లో కూడా ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తాము తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ ఎప్పుడు చెప్తాము ఈ మధ్యలో మేము చెప్పినటువంటి జాగ్రత్తలు ఎక్సర్సైజ్లు అవి చేసుకుంటూ కూడా తగ్గించుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే దీంతో వచ్చేటువంటి రిజల్ట్స్ కాస్త స్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే హాస్పిటల్లో ఇన్ పేషెంట్గా ఉంటే రోజు తొమ్మిది నుంచి పది గంటలు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం ట్రీట్మెంట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి రెస్ట్లో ఉంటారు దాంతో రికవరీ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అసోసియేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అంటే వెయిట్ వెయిట్ ఉంటే వెయిట్ కూడా తగ్గిస్తూ ఉంటారు బట్ ఇక్కడ వారానికి ఆరు గంటలే ఉంటారు మా దగ్గర మూడు గంటలు మూడు గంటలు మళ్ళీ వెళ్ళి బయట స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉంటారు సో అందుకని కాస్త ఉంటాయి రిజల్ట్ కానీ కాకపోతే స్లోగా ఉంటాయి అక్కడ మూడు వారాల్లో వచ్చేది ఇక్కడ మూడు నెలలు పడుతుంది అలా ఓకే
నార్మల్ పొజిషన్ ముందు కూర్చొని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకునే స్టేజ్కి తీసుకొస్తాం తర్వాత క్లినిక్ హాస్పిటల్కి పిలుస్తారు సో అటువంటి థెరపీ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే సార్ సో ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న ఈ ట్రీట్మెంట్ సదుపాయం ఇంటికి వెళ్ళి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ సదుపాయం ఓన్లీ హైదరాబాద్ వాళ్ళకేనా ప్రజెంట్ అయితే ఓన్లీ హైదరాబాద్ ఉందండి ఎందుకంటే విత్ ఇన్ సరౌండింగ్ రేంజ్లోనే ఉంటుంది మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇంకెవరైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే బయట అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కూడా పెట్టేది ఉంది ప్రజెంట్ అయితే హైదరాబాద్కి ఉంటుంది ఓకే అండి సో సంజీవని నేచర్ క్యూర్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ మెడ నడుమ నొప్పి అనేది శాశ్వతంగా తగ్గిపోతుంది అంటారా డెఫినెట్గా అండి అంటే ఇది నయం అవుతుందా అనేది క్వశ్చనే కాదు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే ఇది డిసీజ్ కాదు కదా ఇది జబ్బే కానప్పుడు నయం అయ్యేది లేదు ఇది ఏంటంటే మెకానికల్ ప్రాబ్లం లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ బేసికల్గా సంజీవినీకి వస్తే మేము ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఇవన్నీ చేసి సాధించేది ఏంటంటే మీ లైఫ్ స్టైల్ని మాడిఫై చేస్తున్నాం అంటే ఎలా కూర్చోవాలి ఎలా పడుకోవాలి ఎలా లేవాలి అసలు మీకు ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది ఏ ఏ మూమెంట్స్ రాంగ్గా చేయడం వల్ల ఇది వచ్చింది ప్లస్ ఫుడ్లో ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల మీకు ఈ విటమిన్ డిఫిషియన్సీ కానీ క్యాల్షియం డిఫిషియన్సీ వచ్చాయి ఒకవేళ ప్రాబ్లం వస్తే ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నది మేము చెప్తాం బేసికల్గా మేము చేసేది అది భయపడద్దు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది జబ్బు కాదు కాబట్టి దీని గురించి వర్రీ అక్కర్లేదు కరెక్ట్గా మేము చెప్పినవి చెప్పినట్టు ఫాలో కావాలి ప్లస్ మేము అడిగినంత రోజులు ట్రీట్మెంట్ ఇవి ట్రీట్మెంట్కి చెప్పాను మీరు ఎంత ముందు అడిగినట్టు మూడు వారాలు నాలుగు వారాలు అన్ని రోజులు ఓపిక్గా ఉండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని మేము చెప్పిన ట్రీట్మెంట్ ఎలా అయితే ఇంట్లో మళ్ళీ కొన్ని ఇంట్లో చేసుకున్నట్టు మేము చెప్తాం మీరు ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలి అవి చేసుకుంటూ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో రాకుండా కూడా మేము స్టెబిలైజేషన్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము మేము చెప్పిన జాగ్రత్తలు ఫాలో అయితే మళ్ళీ ఎప్పుడు రాదు లైఫ్లో ఓకే అండి సో సాధారణంగా ఈ డిస్క్ అన్నది వన్స్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నయం చేయలేము ఇంకా అది తగ్గదు ఆ ప్రాబ్లం ఇంకా అంతే అని చెప్తూ ఉంటారు మరి ఇది నిజమంటారా రాంగ్ ఇంప్రెషన్ అండి ఎందుకంటే డిస్క్ భయ భర్త్ లేదు కదా భయ భర్త్ మనకు ఉన్నప్పుడు డిస్క్ బయటకు వచ్చి ఉంటే ఓకే భయ భర్త్ వచ్చింది కాబట్టి లోపలికి పంపిలేము అనుకోవచ్చు డిస్క్ నార్మల్ పొజిషన్ నుండి ముందుకు వచ్చినప్పుడు వెనక్కి పోదా అంటే దాంట్లో మూమెంట్ ఉందనే కదా అర్థం అలాగే బోన్స్ దగ్గరకు వచ్చాయంటే ఇదే పొజిషన్లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటే దగ్గరకు కూడా రాకూడదు కానీ మూమెంట్ ఉంది అని అర్థం సో దగ్గరకు వచ్చిన దూరం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి అదొక భయపెడతారు అంతే నీ దగ్గరకు వచ్చేసే ఇంకా నీకు లాభం లేదు లైఫ్ లాంగ్ ఇలాగే నొప్పి ఉంటుంది నీకు ఇంకా లోపలికి పోయి ఎవడు బయట పంపిస్తానో ఏదో మాట్లాడతారు కానీ కాదు కాదు పోతుంది ఖచ్చితంగా మా దగ్గర కొన్ని వందల కేసులు ఉన్నాయి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మా సంజీవిని ఉంది సో మా దగ్గరకు వచ్చి మేము డేటా చూపిస్తాం కొన్ని వందల కేసులు ఈవెన్ సర్జరీ చేస్తాము రేపు వస్తే అన్న కేసులను కూడా అంబులెన్స్లో మా దగ్గర తీసుకొస్తే టూ త్రీ మంత్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి నడిపించి పంపించాం కేసుల్ని కాబట్టి దీనికి నేచర్ క్యూర్ని మించిన తెరపి ఇంకా ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదండి అది సంజీవని గొప్పతనం నేచర్ క్యూర్ గొప్పతనం ఎందుకంటే మా దగ్గరకు వస్తారు కొంతమంది వచ్చి మేము ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాం తర్వాత ఆలోచిస్తాం అంటే పర్లేదని చెప్తాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాదు మూడు నెలలు మూడు సంవత్సరాలు లేదా ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత అయినా సరే దీనికి రావాల్సింది ఎందుకంటే ఇంకెక్కడ థెరపీ లేదు క్యూర్ అయితే ఎవరూ చేయలేరు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్లు ఉంటాయి ప్లస్ రిజల్ట్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఓకే అండి సో సంజీవని నేచర్ క్యూర్లో ఈ మెడా నడ నొప్పి సమస్యలే కాకుండా ఇంకా ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలకు చికిత్స అందిస్తున్నారు లైఫ్ స్టైల్కి సంబంధించిన మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఓబేసిటీ ఓవర్ వెయిట్ యూజువల్గా మా దగ్గర బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్కి వచ్చే వాళ్ళకి ఓబేసిటీ ఉంటుంది సో ముందు వెయిట్ తగ్గిస్తాం వాళ్ళకి ఓబేసిటీకి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మేము ఇచ్చేటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే టెన్ డేస్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ కేజీస్ మినిమం తగ్గుతారు అంటే వాళ్ళు ఫుడ్ తీసుకుంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే అలాగే మోకాళ్ళ నొప్పులు దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఆస్తమా ప్రాంకటి సైనిస్ ఈ సీజన్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికి మా దగ్గర సాల్ట్ రూమ్ తెరపైన స్పెషల్ తెరపై ఉంటుంది అంటే ఇన్హేలర్స్ వాడుతూ రోజు ఇన్హేలర్స్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకునే వాళ్ళు కూడా మా దగ్గర మూడు వారాలు కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ తీసుకోగలిగితే వాళ్ళు ఇన్హేలర్స్ ట్యాబ్లెట్స్ మానేసి నార్మల్ ప్రాణాయామం చేసుకుంటూ కూడా ఉండొచ్చు ఆక్సిజన్ తెరపైన ప్యూర్ ఆక్సిజన్ కూడా ఇస్తాము ఇది కాకుండా ఈ స్కిన్ డిసీజెస్ అలర్జీస్ ఇటువంటి వాటికి ఇండైజెషన్ కాన్స్టిపేషన్ అసిడిటీ ఇటువంటి డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్కి వీటన్నిటికి కూడా నేచర్ క్యూర్లో ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి సంజీవని ఇది ఒక్కటేనే కాదు కాకపోతే ఏంటంటే బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ బాగా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి జనాలకి ఇది అవసరం ఉంది కాబట్టి దీన్ని అలర్ట్ చేస్తున్నా తప్ప అన్ని లైఫ్ స్టైల్
వాళ్ళు ఏంటంటే ఫుడ్ అకామిడేషను వాళ్ళే అరేంజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మా మీద బర్డన్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్కి పదిహేను వందలు పదహారు వందలు పే చేసుకోవచ్చు అన్నీ మొత్తం ఇస్తాం లేదు సార్ మీరే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మీ దగ్గరే ఉంటాము ఫుడ్ కూడా మీరే అరేంజ్ అండి ఒక దానికి కాస్ట్ చేస్తాం రెండు వేలు రెండు వేల ఐదు వందలు అలా అవుతుంది ఇప్పుడు బాగా మనం బాగున్నాయి ఇలాగే ప్రముఖులు ఎవరైనా వచ్చారు వాళ్ళు తగినట్టు వాళ్ళ కాస్ట్లు ఉంటాయి అంతేగాని ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులోనే ఉంటుందండి నేచర్ గురి కాకపోతే ఏంటంటే దీనికి ఇచ్చేటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయో రిజల్ట్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి కాబట్టి చాలామంది మేము చెప్పగానే మీరు అడిగినట్టే ఇంతమంది తీసుకున్నారు కదా ముప్పై వేలు నలభై వేలు నేను ఎక్కడి నుంచి చేస్తానంటారు ఒక ఎంఆర్ఐ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బయటకు వెళ్తే తొమ్మిది నుంచి పదివేలు అవుతుందండి మీరు ప్రాబ్లంతో సఫర్ అయితే కనీసం ఒక సంవత్సరంలో రెండు సార్లు ఎంఆర్ఐ తీస్తారు ఎంత ఏమైందండి ఇరవై వేలు ఊరికి అయిపోతుంది దానికేమి మీకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాదు టెస్టులు చేయిస్తారు ఎక్స్రేలు తీయిస్తారు వీటన్నిటికి పెట్టేటువంటి కాస్ట్ ఒక్కసారి సంజీవనిలో పెడితే క్లియర్ అయిపోద్ది కదా ప్రాబ్లం మళ్ళీ వాటికి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా అంతెందుకు పది మంది డాక్టర్లు కలిసి ఐదు వేలు అయిపోద్దండి ఐదు వందల రూపాయలు మినిమం కాబట్టి అందరికీ అందుబాటులోనే ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్స్ వాళ్ళకి తగినట్టు వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఓకే సార్ అలాగే ఇంతకు చెప్పినట్లు చాలా మంది మందులు వాడితే నొప్పి సరిపోతుంది కదా తగ్గిపోతుంది ఇంకెందుకు ట్రీట్మెంట్ తీయించుకోవటం అనేసి పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ వస్తుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి పోస్ట్ పోన్ చేసినందువల్ల మీ హెల్త్ని మీరే పోగొట్టుకుంటున్నారు అంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకునేటువంటి అవకాశాలను పోగొట్టుతున్నారు అందుకే ఈ ప్రాబ్లము ఎంత అర్లీగా మీరు డిటెక్ట్ చేసి తెలుగులో సామెత ఉంది చిన్న పామైన పెద్ద కరత కొట్టాలని సో మీకు నొప్పి వచ్చిందా కంటిన్యూస్గా ముందు ఒకసారి కన్సల్ట్ కాండి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ కాండి కన్సల్ట్ అయ్యి మీకేం లేదండి ప్రాబ్లం లేదు మీరు రెస్ట్ తీసుకుని అంటే హ్యాపీ పోయేదేం లేదు కన్సల్టేషన్ ఫీజు పోతుంది అంతే చూద్దాంలే చాలా చాలా మందికి ఏంటంటే ప్రాబ్లం బాగా పెరిగిన తర్వాత చూద్దాంలే ఎప్పుడు పోతే ఏమైంది అంటే మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఊరే ఓకే అండి ఎందుకంటే అది బాగా పెరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు సపోజ్ గాల్ బ్లాడర్ కిడ్నీలో ఏదైంది అనుకో బాగా ముదిరిన తర్వాత ఎలాగూ తీసేస్తారు కాబట్టి ముందే తీయడం ఎందుకు ఒకసారి తీయించుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు కానీ ఈ బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ ఏంటంటే థర్డ్ స్టేజ్ దాటింది అంటే ఫోర్త్ స్టేజ్ ఏం చేయలేము ఇంకా చాలా కేసులు ఫోర్త్ స్టేజ్లో మా దగ్గరకు వచ్చి రిటర్న్ పైన కేసులు ఉన్నాయి మేము చేయలేము ఈ కేసు మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్తాం ఎందుకంటే సర్జరీ చేయాలి సర్జరీ చేసినప్పుడు పొరపాటు నర్వ్ ఏదైనా కట్ అయిపోయింది అనుకో సర్జరీ కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఏ డాక్టర్ నా దగ్గర వంద కేసులు వస్తే వంద కేసులు చేయగలని చెప్పలేరు ఎందుకంటే అది ఏదైనా జరగచ్చు అలా కాకుండానే ముందే జాగ్రత్త పడితే బెటర్ మీరు లేట్ చేస్తే పది రోజుల్లో పోయేది పది నెలలు అవ్వచ్చు అందుకని మేము ఎవరికైనా సజెస్ట్ చేసేది బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ చిన్న ప్రాబ్లమే కదా అని చెప్పి నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది మళ్ళీ రికవరీ అనేది లైఫ్లో ఉండదు కాబట్టి మీరు ఎంత తల్లిగా ఈ ప్రాబ్లం డిటెక్ట్ చేయండి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి సర్జరీ అని చెప్తే ముందు మమ్మల్ని కన్సల్ట్ కానీ మేము చేయలేము అంటే అప్పుడు సర్జరీకి వెళ్ళొచ్చు రెండే ఆప్షన్ అని చెప్తాం మేము ఫోర్త్ స్టేజ్ సంజీవనియా సర్జరీయా సో ఈవెన్ సర్జరీ కేసులు కూడా మేము టేకప్ చేయాలి ఓకే సార్ సో చివరిగా మీరు టెన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు ఇచ్చే సలహా దీన్ని బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ అనేది బేసికల్గా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్ సో మీరు లైఫ్ స్టైల్ని ఎలా లీడ్ చేస్తున్నారు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు అన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే ఫుడ్లో జాగ్రత్తలు క్యాల్షియం అంటే ఎక్కువ నువ్వులు తీసుకోండి ప్లస్ ఎండకి ఎక్స్పోజ్గా అండి విటమిన్ డి బాగా వస్తుంది డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తీసుకోండి అలాగే వెయిట్ పెరగకుండా చూసుకోవాలి ప్లస్ మీ లైఫ్ స్టైల్లో ఎక్సర్సైజ్ మస్ట్ చేయండి రోజు కనీసం మీకు ఎంత బిజీ ఉన్నప్పటికీ కూడా పదిహేను నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఎట్లీ బాగా టైం ఉందంటే వన్ అవర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మీరు చేసుకొని మీ స్పైన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీగా పెంచుకోగలిగితే మీకు ఇటువంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారు అని చెప్పి ఎక్కడికి పడితే అక్కడికి వెళ్ళి అనవసరంగా మీ హెల్త్ మీద స్పాయిల్ చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఒక సెల్ ఫోన్ ఇరవై వేల సెల్ ఫోను కొంటే దాన్ని చాలా జాగ్రత్త చూసుకుంటాం అదే రెండు లక్షల రూపాయలు విలువైంది ఏదైనా చూసుకుంటే ఇంకా జాగ్రత్త చూసుకుంటాం అది ఇరవై లక్షలు ఇల్లు అయితే ఇంకా ఏమి చెప్పక్కర్లేదు బట్ మీ స్పైన్ అనేది ఎన్ని లక్షలు పోసినా రాదండి ఎన్ని కోట్లు పోసినా రాదు దీన్ని ఎంత జాగ్రత్త చూసుకోవాలి కాబట్టి ఇవన్నీ పోతే వస్తువులు దొరుకుతాయి కానీ ఇవి దొరకదు స్పైన్ కాబట్టి ఉన్నది ఒకటే స్పైన్ లైఫ్కి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే లైఫ్ లాంగ్ మీరు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇది వాటి హెల్త్ టైమ్ కీప్ వాచింగ్ టెన్ టీవీ న్యూస్ ఇస్ పీపుల్